మళ్ళీ మోదీకి జీ హుజూర్ అంటున్న చంద్రబాబు అసలే మోదీ అత్యంత బలవంతుడిగా కనిపిస్తున్నారు తక్కువ అంచనా వేసి బొక్క బోర్లా పడ్డాను మళ్ళీ అధికారంలోకి రాడు కాస్త ఆడుకోవచ్చులే అనుకుంటే అంతా ఉల్టాపల్టా అయిపోయింది ఇప్పుడు తనతో ఇంకా గోక్కుంటే ఇంకా ఇరుక్కుపోతానేమో ఎందుకు వచ్చిన గోవాల ఈ మమతలు ఈ ఫరూక్ అబ్దులాలు ఈ రాహుల్ గాంధీ ఈ కుమారస్వామిలతో ఊరు కాలేదు లేదు పీరు లేచేది లేదు పాపం కేసీఆర్ కూడా నాలాగే ఆలోచించి నాలాగే చక్రాలు తిప్పాలని అనుకుని తను బోల్తా కొట్టాడు అసలే ఈ జగన్ మొండి నేనెక్కడ దొరుకుతాను అని వంద భూతద్దాలు పట్టుకుని పాత కాగితాలని జల్లెడ పడుతున్నాడు ఇక మోదీతోనూ కయ్యం పెట్టుకుంటే బతుకు బంగాళాఖాతం చేస్తారేమో బహుశా చంద్రబాబు ఇలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడా మళ్ళీ మోదీ ఎదుట నిలబడి కాస్త మర్యాదగా ముందుకు వంగి వినయంగా జీ హుజూర్ అనబోతున్నాడా ఎన్నికలకు ముందు నరేంద్ర మోదీని చంద్రబాబు తిట్టనంతగా ఎవరూ తిట్టలేదు వ్యక్తిగత విమర్శల దాకా వెళ్లాడు నాన్ బీజేపీ పక్షాల మధ్య సంధానకర్తగా పనిచేశాడు ఆర్థిక సహాయాలు చేశారు పలు రాష్ట్రాల్లో యాంటీ మోదీ ప్రచారం చేశారు కేసీఆర్ ఏదో స్టాలిన్ కుమారస్వామి పినరాయ్ జనకూటమి ఆలోచిస్తుంటే స్టాలిన్ను కుమారస్వామిని కేసీఆర్ ప్రతిపాదిత కూటమి నుంచి ముందే విడదీసేశాడు తన పాత పరిచయాలన్నింటికీ పదును పెట్టారు ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు ఏదో అంశాన్ని తీసుకుని మోదీని తిడుతూనే ఉన్నారు ఫలితాలు వచ్చాక సీన్ అర్థమైంది ఎటు చూస్తే అటు చీకటే మరి నలభై ఏళ్ల కెరీర్ కదా ఇంకో రకంగా పావులు కదిలాయి కొందరు తన ఎంపీలు బీజేపీలో చేరిపోయారు ఇంకొందరు నాయకులు చేరిపోతారు పర్వాలేదు మళ్ళీ ఐదేళ్ల తర్వాత చూసుకుందాం నిజానికి చంద్రబాబు ఒరిజినల్ స్టైల్ లేదా ఎన్నికలకు ముందున్న ధోరణిని బట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి యాంటీ మోదీ పక్షాలను ఏకం చేయాలి బీజేపీ బిల్లులను ప్రతిఘటించాలి ఢిల్లీలో గత్తర లేపాలి కానీ ఏం జరుగుతోంది టీడీపీ సభ్యులు బీజేపీ బిల్లులకు బేషరతుగా మద్దతు ఇస్తున్నారు అవసరమైతే ప్రత్యేక విమానాల్లో ఢిల్లీకి చేరుకుని మరీ ఓట్లు వేస్తున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ బిల్లుపై నిజానికి వైసీపీ సైలెంట్గా ఉంటుందని టీడీపీ వ్యతిరేకిస్తుందని కొందరు అంచనాలు వేశారు కానీ వైసీపీ గట్టిగా సపోర్ట్ చేసింది టీడీపీ సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు చంద్రబాబుకు ఈ ఫరూక్ అబ్దుల్లాలు ఈ మమతా బెనర్జీలు ఈ కుమారస్వాములు ఈ శరద్ పవార్లు ఈ స్టాలిన్లు కనిపించడం లేదు నేను సేఫ్ ఎలా మోదీతో సత్ సంబంధాల కోసం మళ్ళీ విశ్వ ప్రయత్నాలు అన్ని రూట్ల ద్వారా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఆంతరంగిక సంభాషణల్లో చంద్రబాబును వదిలే సమస్య లేదు అన్న అమిత్ షా మెత్తబడిపోయారు ఎడాపెడా ఏపీ బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ దేవధర్ చంద్రబాబును జైలుకు పంపిస్తామని వ్యాఖ్యలు చేయడమే తప్ప ఆ దిశలో కేంద్రం నుంచి ఏ అడుగులు లేవు బహుశా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడు జగన్పై బీజేపీ కసు మంటోంది ఎన్నికలకు ముందున్న రహస్య దోస్తి ఇప్పుడు కొనసాగుతుందో లేదో తెలియని స్థితి తొలుత పీపీఎల్పై స్టార్ట్ అయింది జగన్ నిర్ణయాన్ని కేంద్రం ఇప్పటికీ గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తోంది సేమ్ అమరావతి విషయంలో ప్రపంచ బ్యాంక్ ఏఐబి వెనక్కి తగ్గడం పైన కేంద్రం ప్రతికూలంగానే స్పందించింది ఇక పోలవరం పనుల నుంచి నవయుగ బెకంలను తప్పించడంపై ఒరిజినల్ కాంట్రాక్టర్ను తప్పించే చర్యలను కేంద్రం తప్పు పట్టింది కేంద్ర మంత్రి తనే స్వయంగా నెగిటివ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పురంధేశ్వరి తదితరులు చంద్రబాబు కన్నా జగనే ప్రమాదకారి అన్న తరహాలో విమర్శలు చేస్తున్నారు జోరుగా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లలో ఐదు శాతం కాపులకు ఇవ్వాలనే చంద్రబాబు నిర్ణయం కరెక్ట్ అని జగన్ వాటిని రద్దు చేయడం శుద్ధ తప్పని కన్నా ఆరోపణ సో జగన్తో బీజేపీకి బాగోలేదు అదే సమయంలో చంద్రబాబుతో పాత వైరం అంత వేడిగానూ లేదు ఇప్పుడు ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే జగన్ చంద్రబాబు ఇద్దరు బీజేపీకి దూరమే కాకపోతే జగన్ కాస్త ఎక్కువ దూరం ఒక దశలో పలువురు కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షాను కలిసి జగన్ నిర్ణయాలపై ఫిర్యాదు చేశారని వార్తలొచ్చాయి